这支曲子深得哀家欢喜。今年五月和蔡品都由皇后一人辛苦斟酌而来，孙儿不敢略人之美。雪霁只感激陛下的宽仁，理当恪尽本分，没有辛苦之说。<笑>好啊，先皇在位的时候常说，夫妻和和是来之不易的恩物。诸位茂亲，是我大齐的社稷之气。借仲秋团聚之时，我愿大家风足西河，一世一家。谢谢太皇太后。好啦，都坐下，坐下吧。<笑>太皇太后说的对，夫妻和和，来之不易。嫔妾口拙，一片真心，都在这杯酒里了。陛下，嫔妾祝你千秋万代，无忧无扰。贤妃有心了。皇后啊，今年我的寿诞，宫中不必打扮，我要去怡清观静香祈福。淮阳王妃盯着我做什么？年堂只觉得娘娘今日特意带冠梳妆，容光焕发。帝后同心同德，嫔妾打心眼儿里开心。所有事物均无反应，按照您的吩咐，老奴将陛下和皇后娘娘所用的餐具都给带回来了。太皇太后，可否让绵堂查验一番？准。色漆，那是什么东西、啊？启禀太皇太后，这酒壶中有色漆，色漆遇热便会脱落。倘若将毒封在这色漆内，送过来时自然查验不出。可一旦温酒加热，便会在众目睽睽之下投毒于无形。必死不知，必死不知。温酒、真酒都是你，你岂敢不承认？今日的席面是谁安排的？回太皇太后。
宫中置酒高会，任命执司，皆由皇后娘娘亲身监管。这上时局的酋长使，应该也是他安排的。皇后娘娘自己都中了毒，生死未卜，怎么可能谋害陛下？王妃说的是啊。只是这小小女使，若无人指使。又怎敢做出如此谋逆之事呢？说，我我说，我说，陛下，今日确实受人指使，此人可在此处。王妃，陛子不敢再隐瞒了。王妃早年曾与陛下有过私情，终究未能成皇后，因爱生毒，企图报复。王妃会以此，他私制了一把涂有色气、藏毒的壶。你是说，淮阳王妃？堂堂王妃也是你一个婢子能够构陷的，你有何证据？啊？王妃，婢子自知不该供出您，可是今日投毒于陛下，婢子已是罪无可恕，我只能，只能。救、啊、命、啊！来人，把毒妇柳棉堂给我拿下。慢。王妃，此事可是你做的？回太皇太后，我没做过。这就奇了，若不是王妃主使，这女使怎会赌上自己的性命来构陷他呢？贤妃娘娘的意思是，谁自戕，谁便说了真话。那大齐还要律法、刑部、大理寺做什么？那些鸣冤叫屈的罪奴，一个个排好队。从宣德门上跳下去，不就都清白了？还是说，娘娘不敢？太皇太后，是他的手，已成黄色。给我拿下他！是。太皇太后，这酒壶之中残留的药粉，正是陛下与皇后娘娘所中之毒——紫乌头。周指挥，周指挥，快快去取几碗蓬回水来。是。这紫乌头所研磨的毒粉极其的细腻和轻浮，而且容易沾染，用普通的皂水根本无法彻底的净除。方才微臣所提及的蓬灰水，其药性与紫乌头二者相生相克，一旦相融，便会呈现出姜黄色。如此一来，便不难得知在场究竟还有何人接触过毒药。好。今日所有在场的人，都把双手给我浸在蓬灰水中。若是手指泛黄，便是涉嫌谋害陛下。我先来。大家可都看见了，王妃是清白的。此罪妇的手已经变黄了。接着是。太皇太后，臣妾也是清白的贤妃娘娘怎么不去、啊？太皇太后，此法也无法证明王妃就是清白的。倘若指使之人手上没有沾染粉末，眼下要抓的可是弑君逆贼，任何可能都该尝试。贤妃娘娘有闲心在这里猜忌这个怀疑那个，那为何不把你的手往水里一泡再来分说呢？还是说娘娘不敢？
，贤妃，把你的手伸出来，伸出来。太皇太后，是他的手，已成黄色。给我拿下他！是。是的。今日所有锦阳宫的人都给我押入地牢，把他给我押入冷宫，等陛下苏醒过来，让他严审，择日死刑。是。太皇太后，皇后中毒已深，无力回天，方才轰了。给我压下去！石雪姬死了，他死了，石雪姬死了，哈哈哈哈石雪姬死了，石雪姬他死了！陛下，陛下，陛下，微臣刚用的金丹将陛下的气脉吊住，只是毒性已经深入骨髓，能不能挺过去，还要看陛下的造化了。啊！陛下，母亲，母亲，陛下这是怎么了？母亲，你还有脸问？都是你那个义女做的好事。母亲不生气，母亲不生气，母亲，母亲不生气，母亲不生气，陛下。京城，绝不知窃国贼是我儿。苍南白虎，奇耻大辱！国公，你这是要去哪儿啊？我要把这个孽畜捆来。你捆来之后呢？上报内廷啊！姐夫砍头，连带郭家抄家，你郭家三世清流毁于一旦吗？我姐夫还是个独子啊，未有所出，我这个做姻亲的，我都不忍。没了人证，我们如何揭露隋王的弥天大罪，还朝政的清贫？国公。陛下今日暴病不朝，这种情形前所未见，恐怕宫内已经是不安稳了。若是那隋王看准了时机，想要趁虚而入，你我便再无推翻他的可能。禀王爷，探子来报，三金营已行军至乌灵山，但遭遇了华山，不得已改道飞虎关，只怕是十日之内赶不到京畿了。无妨
做吧。